Hello guys, welcome back to DK Traveler. This is a new video. In this video, I will show you the action cam. What is this? This is a camera in the action cam. So, in the action cam, it is awesome action. So, it is a GoPro. और हमारे यहाँ ये एक्शन कैम्स लगे केली बटर दिए मैक्सिमम में एक्शन कैम रहने केली बटर ले गो प्रो अपनी ना लाल सोल्ड वांग है बट अन्ना सीरी ना डिफरेंट एक्ट में अब ये सोल्टे आस में एक्शन वांग है अंडिया नहीं नहीं इधर लगा दे ट्री फ्रंट ले डिस्प्ले रहने चाहिए अब ये � so if you look at GoPro, there is a front display, but it is a LED display. We are not aware of what we are doing. If you look at what we are doing, for example, if I am going to take a selfie or vlogging, I am not aware of what we are doing. I am not aware of what we are doing. I am not aware of the rule of thirds. I am not aware of the rule of thirds. I am not aware of the rule of thirds. I am not aware of the rule of thirds. I am not aware of the rule of thirds. That is DSLR. इधर ही वांगी लाना अपनी चलते इधर कुम गोप्रो आईट कुम और टेन थाउजेंड पकाऊं डिफरेंस बन दिच्छे तो इधर ना वांग बहुत ट्वेंटी थ्री थाउजेंड बन दिच्छे सो इन द कैमरा पाते टिंग है ना थाउजेंड थ्री हंड्रेड एमएच बैटरी अदा तो गोप्रो वेड़ा कुछ बैटरी जास्ती ना अरे नाला सेरी ना रेंड बैटरी वांग in the case, it's waterproof. So, we can do it for 11 meters. For example, scuba diving. We can do it for 30 feet. We can do it for 30 feet. We can do it for 30 feet. What is the specialty? We have a heat sink in the front. The heat sink is the lens of the GoPro. It's a little bit of a little bit. So, we can recommend the lens of the GoPro. We can do it in the front. But, if we have a heat sink, we can do it for 30 feet. रोमन ऐरो सूड आये ऑटोमेटिक आवंदन टी शटडाउन आ गया वो प्रॉब्लम आवंदन टी रोमन ऐरो सूड आचे अब दिन ना ऑटोमेटिक शटडाउन आये रहा उनका टेम्परेचर कम ही पन रखे बट अना इधर अंदर मरे आ गया थे सो एक्चुअल 24 अवर्स रन आउंगे इसको अंगले थोड़ा दे 24 अवर्स याने तेंजी ना पाते ले ना वो वीडियो ल ना इंद्र कैमरा वांग ना, तो इंद्र कैमरा वाला इंद्र त्रिव्यू पॉल ना, अब इन सोलिटर ना इंद्र वीडियो, तो इधर वांग योर टू मंथ्स आचे, फिर वांग ना उन्हें नम्बर ट्रैवलिंग पॉला, ट्रिप पे आदि दिन अल्ला यूज़ पन्ना, नल्ला इधर एक फुल एफिशिएंसी है ना, फुल कैपेसिटी है लेफ्ट कॉर्नर लों देते एसडी कार्ड वाले इनफॉरमेशंस आदि कपरों टॉप राइट कॉर्नर लें बैटरी इधर पक्कतल बातिंग ना आरएस अपडेट चलेटे चिन्ना लेटर ले दिए रखूं आदि उन्हें लें रॉक स्टेडी ओके बा आदि तो दे बॉटम लें पातिंग ना वीडियो मोड्स आदि अन्य गए ना मेरे पाक लां आदि कर तो दे वीडियो मोड्स ना मैंने सेलेक्ट पन रहमो वीडियो मोडो फोटो मोडो ना मैंने सेलेक्ट पन रहमो आदि कुंडन ऑप्शन दां आदि इंगे बॉटम सेंटर ले कुतर पांगे सो ना अपन मोड्स के फर्स्ट पॉर फर्स्ट इधर क्लिक पन इतना पाती ना मेन मोड लों दे थ्री इर के टोटला वीडियो मोड फोटो मोड कस्टम मोड सो वीडियो मोड ले ये लावे तो मन वीडियो सुरु को फॉर एग्जांपल उंगली पाती ना हेडडीआर वीडियो रुको स्लो मोशन रुको आते लूप रिकॉर्डिंग अपर पाती ना हाइपर लैप्स टाइम लैप्स इधर आम दे टू इधर लर कर दे आठ तो दे फोटो मोड फोटो मोड इधर लाये इन्ना अंगर दे डिटेल ला आठ तरते वीडियो ला पाकला, सो आप फाइन ला कस्टम, कस्टम अंगर दे नम्म इंगे पाते टिंग ना इंगे ना इन्ना प्रीसेट वेच्चर करो, आधा वंदे टे इंद कस्टम ला, नम्म पौइ सेटिंग्स ला सेव पन्ना इंद आठ तला वरु, नम्म लोड प्रीसेट नोच कोंगला, सो अब वंदे बेसिका वीडियो म सिक्सटी अपडेट सोली टू कुर्तुर को, सो नाम वाले कील इन्दे मैला स्वाइप पन रहे, कील इन्दे मैला स्वाइप पन उम्बो दे, याने क मैला रेसोल्यूशन, फ्रेम्स पर सेकेंड, अपरो रॉक स्टेडी, अदाव दो अंदर टू स्मूथनेस वेन उमा वैंडा माव डिंग इट, फर्स्ट बात इटिंग ना, 4K 60fps 16 to 9 रेशियो, इधर ना � 2K 4 to 3, 2K normal, 
இப்போ இந்த ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ ரேஷியோ இருக்கு இல்லைங்களா இதிலெல்லாம் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி எஃப்பிஎஸ் வரைக்கும் தான் எடுக்க முடியும் சிக்ஸ்டி எல்லாம் எடுக்க முடியாது அடுத்தது டென் எயிட்டி பி டென் எயிட்டி பிலையும் செவன் டுவெண்ட்டி பிலையும் மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சிக்ஸ்டியும் தாண்டி நம்ம டூ ஃபார்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் வரைக்கும் போகலாம் அதாவது இது நார்மலாக ரெக்கார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங்கில் போயிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ரேம்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ணுறதோ இல்லை கம்மி பண்ணுறதோ நம்ம அதில் பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு ஸ்லோ மோஷன் நல்லா வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டியில் ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஃபார்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்துட்டு ஃபோர் கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆஃப் இப்போ ஆன் பண்ணியிருக்கேன் நான் மேலேருந்து கீழே ஸ்வைப் பண்ணிட்டேன் ஸ்வைப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் ஃபோர் கே தேர்ட்டி எஃப்பிஎஸ் இது வந்து மோடு இங்கே வந்து மற்ற டீட்டெயில்ஸ் ஸோ நான் இதுதான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்க மோடு அடுத்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைட் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் அது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கேலரி கேலரியில் வந்துட்டு நமக்கு தேவையான இமேஜஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரிவியூ பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மேலே கேலரியில் தம்னெயில் வியூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எல்லா ஃபோட்டோஸும் தம்னெயிலில் வந்துடும் வேணுங்கிறத செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் டெலிட் பண்ணுறக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு வீடியோ வீடியோ வந்துட்டு மேலே நான் எத்தனை நேரம் டைம் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு மேலே காட்டும் அதுக்கப்புறம் டெலிட் பண்ணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத அங்கே காட்டும் அடுத்தது வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ளே பட்டன் கீழே வந்து ஃபேவரட் அடுத்தது வந்துட்டு எத்தனை ரெசல்யூஷனில் எத்தனை ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் எடுத்திருக்காங்க கீழே வந்து டோட்டல் கவுண்ட் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு கேலரியோட ஐட்டம்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்தது லென்ஸோட பேசிக் செட்டிங்ஸ் அது என்னென்னா இந்த சைடு ஸ்வைப் பண்ணால் அதாவது ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு ஸ்வைப் பண்ணால் லென்ஸோட செட்டிங்ஸ் வரும் அது ஒன்றும் இல்லை ஐஎஸ்ஓ ஷட்டர் ஸ்பீட் இது ரெண்டு தான் மாற்ற முடியும் மேக்ஸிமம் ஐஎஸ்ஓ வந்துட்டு த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஒன் பார் எயிட் தௌசண்ட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் இப்போ காமிக்கிறேன் ஆட்டோவில் இருக்கனால நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது நான் மேனுவலுக்கு போய்க்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு மேனுவல் மேனுவல் கிளிக் பண்ணுறேன் மேனுவலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ ஹண்ட்ரட் அதனால தான் பின்னாடி டார்க்காக தெரியுது ஐஎஸ்ஓ வந்துட்டு நான் மேக்ஸிமம் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பம்ப் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகும் ஐஎஸ்ஓ நெக்ஸ்ட்டு ஷட்டர் ஸ்பீட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பார் எயிட் தௌசண்ட் இது தான் இருக்கிறதுல மேக்ஸிமம் மினிமம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் பார் தேர்ட்டி இது வந்து மினிமம் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வீடியோ செட்டிங்ஸ் அது என்னென்னா ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறது அடுத்தது கலர் கலர் வந்துட்டு நார்மலாக இல்லை அடுத்து டிசினி லைக் இந்த டிசினி லைக் கலர் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்துட்டு நமக்கு கலர் கிரேடிங் பண்ணுறக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நார்மல்லே நான் வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது டிவார்க் டிவார்க் வந்து ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்துட்டு நார்மலாக டிவார்க் கொடுத்தேன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாலாம் தெரியாது ஓகேவா நான் இப்போ டிவார்க் வந்து ஆஃப் பண்ணுறேன் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ கிடைக்கிது பார்த்தீங்களா இந்த ஏரியாலாம் தெரியுது பார்த்தீங்களா லைட்டாக எக்ஸ்ட்ராவாக அதுதான் அது ஒன்றும் இல்லை லென்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்டார்ட் ஆகும் ஜென்ரலாக ஏன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ ஜாஸ்தி வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் அதனால் வந்து லென்ஸ் நம்ம என்றைக்குமே எடுக்கும்போது ஃபைல் ஃபைல் இல்லைனா இமேஜ் அது வந்து டிஸ்டார்ட் ஆகும் கார்னர்லாம் வளைஞ்ச மாதிரி தெரியும் அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த டிவார்ப் டிவார்ப் ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கட் ஆகும் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இமேஜ் கிளியராக வரும் ஃபைனலாக ஃபார்மேட் ஃபார்மேட் வந்து என்னென்னா எம்பி ஃபோர் எம்ஓவி ரெண்டு ஃபார்மேட் தான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து ஹெச்இவிசி ஃபார்மேட் இல்லை கோப்ரோவில் இருக்க மாதிரி ஸோ அது இருந்ததுன்னா நமக்கு இன்னும் மெமரி சேவ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடியோ ஃபைல் எடுத்தோம்னா வீடியோவோட சைஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எம்பி ஃபோர் எம்ஓவி இது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒன்று தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு செட்டிங்ஸில் ஒரு சின்ன ட்ராபேக் அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா மேலேருந்து கீழே கேமராவோட மெயின் செட்டிங்ஸ் இது என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு நமக்கு தேவையான ஃப்ரேம் ரேட் சட்டர் ஸ்பீட் என்ன ரெசல்யூஷனில் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளஸ் பட்டன் அமுத்துனிங்கன்னா அது இன்னொரு கஸ்டம் ப்ரீசெட்டாக மாறிடும் ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம வீடியோவில் போயிட்டு இந்த மோடில் போயிட்டு இந்த கஸ்டம் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்னஸ் இது வந்து ஒன்றும் இல்லை இந்த ஸ்க்ரீனோட பிரைட்னஸ் ஓகேவா அடுத்து வந்துட்டு சைல்டு லாக் இது வந்து குட்டி
எக்ஸ்போஷரை வந்துட்டு லாக் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைம் லேப்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கும்போது எக்ஸ்போஷர் இந்த இடத்துல வச்சு லாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பிரைட்னஸ் வந்துட்டு ஓவராலாக இமேஜ்க்கு ஸ்பிளிட் ஆயிரும் ஸோ அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்பாட் மீட்டிங் நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு வாய்ஸ் கமெண்ட் இது வந்து ஒரு அஞ்சாறு வாய்ஸ் கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்துட்டு ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் சொன்னோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் டேக் ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோட்டோ எடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் வாய்ஸ் கமேண்ட் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் இந்த ஸ்க்ரீன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது கேலரி மாதிரி பட்டன் தெரியுது இல்லைங்களா நான் வந்து இதை கிளிக் பண்ணேன்னா ஃபுல் ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆக்சுவலாக இந்த கேமராவில் முன்னாடி ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது ஓகேவா அந்த ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு ஃபுல் வியூவாக ஹாஃப் வியூவாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேலேயும் கீழேயும் சினிமா மாதிரி ஒரு பார் பிளாக் பார் வந்துடும் அது வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறத நான் அதை இப்போ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஃபுல் ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீன் ஆன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வந்துட்டு நான் இப்போ காட்டுறேன் ஸோ இதுதான் ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீனோட ஃபுல் சைஸ் ஸோ இதே வந்துட்டு அந்த நம்ம ஸ்க்ரீனை ஆஃப் பண்ணால் அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ நான் கேல் செட்டிங்ஸ் போய்க்கிறேன் இதை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணுற ஃபுல் ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீன் ஆஃப்னு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீன் போவோம் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா மேலேயும் கீழேயும் சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு பார் வந்திருக்கா ஒரு மூவி பார்க்குற மாதிரி ஸோ கம்மிங் பேக் டு த டாபிக் உள்ள மெயின் செட்டிங்ஸ் செட்டிங்ஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் நம்ம அப்படியே பார்த்தோம் இல்லைங்களா இதில் கொடுத்துருக்க வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் நான் ஆன் பண்ணேன்னா நம்ம என்ன கமெண்ட் லிஸ்ட்டில் என்ன ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த வந்து ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் டேக் ஃபோட்டோ ஸ்க்ரீன் ஸ்விட்ச் ஷட் டவுன் இப்படி வந்துட்டு அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு கமெண்ட் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கமெண்ட் லிஸ்ட்டில் நம்ம எது சொன்னாலும் இந்த வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கேமரா செய்யும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்னாப்ஷாட் ஸ்னாப்ஷாட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து டிஐஎஸ்பின்னு தெரியுதா இது வந்து பவர் பட்டன் இங்கே வந்துட்டு ரெட் கலர் இந்த ரெக்கார்ட் பட்டன் ஸோ வந்து டோட்டலாக சிஸ்டம் ஷட் டவுனாக இருக்கிறதுக்கு இந்த பட்டன் தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ அமுத்தி பிடிச்சிட்டா ஷட் டவுன் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெக்கார்ட் பட்டன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெக்கார்ட் பட்டனை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகும் ஆன் ஆகி நம்ம என்ன செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த செட்டிங்ஸ்க்கு ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கேமரா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்துட்டு வீடியோ எடுக்கணும் ஃபோர் கே தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் வீடியோ எடுக்கணும் பட் ஆனால் நான் கடைசியாக ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் தெளிவாக காட்டுறேன் லேட்டஸ்ட்டு செட்டிங்ஸ் லேட்டஸ்ட் செட்டிங்ஸ் பதிலாக ஸ்னாப்ஷாட்டில் போயிட்டு நான் இப்போ வந்து ஸ்லோ மோஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்லோ மோஷன் கொடுத்துட்டு வெளியே வரேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் கே தேர்ட்டி எஃப்ஏஸ் இருக்கா இப்போ வந்துட்டு நான் ஃபுல்லாக ஷட் டவுன் பண்ணிடுறேன் ஸோ டோட்டலாக ப்ராடக்ட் ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நான் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க நான் ஆன் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்துட்டிங்கனா டென் எயிட்டி பி எயிட் எக்ஸ் அதாவது ஸ்லோ மோஷன் வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்னாப்ஷாட் அப்படிங்கிறது குயிக் ஸ்விட்ச் குயிக் ஸ்விட்ச் வந்துட்டு நான் இந்த மோடில் இருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து வீடியோ மோடில் இருக்கேன் வீடியோலையும் ஹெச்டிஆர் வீடியோ மோடில் இருக்கேன் நான் வந்துட்டு ஃபோட்டோ மோடுக்கு டக்குன்னு மாறணும் அப்படிங்கிறக்க அந்த குயிக் ஸ்விட்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா க்யூஎஸ்ன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கா இந்த குயிக் ஸ்விட்சை வந்துட்டு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீன் பேக் ஸ்க்ரீனுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் டேப் அதாவது சிங்கிள் ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்ம வந்து மோட்ஸ் மாற்றலாம் அது என்னங்கிறது காமிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து குயிக் ஸ்விட்ச் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது குயிக் ஸ்விட்ச் பார்த்திங்களா எனக்கு வந்துட்டு என்னென்ன செட்டிங்ஸ் பேசிக்காக நான் நான் எனக்கு தேவையான செட்டிங்ஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு இதில் தெரியும் ஸோ அடுத்தது ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷன் இது வந்துட்டு நமக்கு மொபைலில் அப்ளிகேஷனில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டிஜேஐ மிமோ ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்துட்டு இந்த ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒயர்லெஸ் இன்ஃபோ இதில் வந்துட்டு
நெக்ஸ்ட் வந்து கிரெட் கிரெட் உங்களுக்கு ஆல் ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் இப்போ கேமரா மறைச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு வந்து லைன்ஸ் தெரியும் இந்த லைன்ஸ் தான் வந்துட்டு கிரெட் இது வந்து ரூல் ஆஃப் தேர்டு இல்லை கோல்டன் ரூல் அந்த மாதிரி வச்சு எடுக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது ஆன்டி ஃப்ளிக்கர் ஸ்க்ரீன் வந்து ஃப்ளிக்கர் ஆகாமல் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டி ஹார்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி ஹார்ட்ஸ் ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி எஃப்பிஎஸ்லேயோ இல்லை ஃபிஃப்டி எஃப்பிஎஸ்லேயோ லைட்ஸ் வந்து ஃப்ளிக்கர் ஆகாமல் இருக்கிறக்கு அடுத்தது வந்து ஸ்க்ரீன் ஆட்டோ ஸ்லீப் இது ஒன்றும் இல்லை நான் ரெக்கார்டும் பண்ணாமல் எதுவுமே பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன்னா ஒன் மினிட்டில் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆகிரும் ஸ்க்ரீன் மட்டும்தான் ஆஃப் ஆகும் ப்ராடக்ட் ஷடோன் ஆகாது அடுத்தது வந்துட்டு ரெக்கார்ட் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு ரெக்கார்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் ஆனில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிரும் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் எப்படின்னு சொல்ல போனால் நம்ம ஹெல்மெட்டில் மாட்டிட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது வந்துட்டு மெயினாக ரைடர்ஸ் தான் ஹெல்மெட்டை மாட்டிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆகிரும் அது வந்துட்டு ஒன் மினிட் வச்சுக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல விஷயம் பேட்ரி வந்து சேவ் ஆகும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது வந்துட்டு ஆட்டோ பவர் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் டிவைஸ் ஷட் டவுன் ஆகிரும் ஆஃப்டர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதுதான் இவங்க கொடுத்துருக்க பேசிக் செட்டிங்ஸ் நம்ம வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து எல்இடி எல்இடி ஒன்றும் இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் லைட் எரியுதா ஃப்ரண்ட்டில் இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா க்ரீன் கலர் லைட் எரியுதா இந்த ரெண்டு தான் எல்இடி ஸோ அந்த எல்இடி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆல் ஆன் ஆல் ஆஃப் ஆல் ஆஃப்னால் எல்லா எல்இடி ஆஃப் ஆகிரும் ஃப்ரண்ட் எல்இடி ஒன்லி ஆஃப்னால் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற அதாவது இந்த எல்இடி மட்டும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரெக்கார்ட் ஆகும்போதோ இல்லை வந்து ஆனில் இருக்கும்போதோ அடுத்த செட்டிங்ஸ் வந்துட்டு லாங்குவேஜ் டேட் டைம் ஃபார்மேட் எஸ்டி கார்ட் ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் அபவுட் அபவுட் த டிவைஸ் டிவைஸ் பற்றின ஃப்ரிம்மே வேர்ஷன் சீரியல் நம்பர் அப்புறம் மற்ற இன்ஃபோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மோட்லேயும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஸ்லோ மோஷன் போகிறேன்னா ஸ்லோ மோஷனில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழேருந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணால் ஸ்லோ மோஷனுக்கு உண்டான செட்டிங்ஸ் வரும் ஸோ நான் இப்போ பேசிக்காக வீடியோ செட்டிங்ஸில் இருக்கேன் நான் வந்துட்டு வேறு செட்டிங் வேணும் அதாவது எனக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா நான் ஜென்ரலாக ஃபோட்டோ போயிட்டு நார்மல் ஃபோட்டோவில் கிளிக் பண்ணேன்னா கீழே சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட்டு நைன் என் இருக்கும் நான் கீழேருந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணேன்னா ஃபோட்டோக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது ரேஷியோ அப்புறம் வந்துட்டு இங்கே கவுண்ட் டவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் செகண்ட் கழிச்சா இல்லை டூ செகண்ட்ஸ் கழித்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு மேக்ஸிமம் டென் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட்டு நைன் ஹைப்பர் லேப்ஸ் நான் சும்மா உங்களுக்காக காமிக்கிறேன் ஹைப்பர் லேப்ஸ் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிரும் ஸோ அதோட ஆப்ஷன்ஸ் மாற்றணும் அப்படின்னா ரெசல்யூஷன் ஸ்பீடு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ கவுண்ட் டவுன் இருந்துச்சு இப்போ ரெசல்யூஷன் ஸ்பீடு ரெசல்யூஷன் வந்துட்டு ஃபோர் கேவில் வேணுமா இல்லை டென் எயிட்டிபியில் வேணுமா ஸ்பீடு வந்துட்டு எத்தனை மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி எக்ஸ் ஸ்பீட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க மினிமம் டென் எக்ஸ் ஸ்பீடு ஸோ இது வந்துட்டு இந்த கேமரா அதாவது ஆசுமா ஆக்ஷனோட மொத்த செட்டிங்ஸ் என்ன கைஸ் வீடியோ பார்த்தீங்களா பிடிச்சிருந்ததா பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நான் அடிக்கடி புது புது வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறேன் வித்தியாசமான திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இதெல்லாம் பார்க்கணுன்னா அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் அமுத்திருங்க ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் ஓகே டே நில்ரா